बसमीम् अल्लाम वेलकम टू माई चैनल लाइफ स्टाइल विद ए एफ एस आज मैं आप लोगों के साथ दलीम बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जिसके लिए यहाँ पे मैंने बीफ का गोश्त लिया है मैंने एक किलो गोश्त लिया है और ये देखिए मैंने बड़े साइज के पीसेस बनवाए हैं इसके ताकि इसके रेशे बहुत अच्छे होते हैं फिर दलीम में दही लिया है मैंने यहाँ पे वन कप भर के दही लिया है और ऑयल लिया है वन एंड हाफ कप यहाँ पे मैंने तीन साइज बड़े साइज के मैंने प्याज लिए हैं दालों में मैंने यहाँ पे लिया है एक कप चने की दाल हाफ कप माश की दाल हाफ कप मसूर की दाल हाफ कप मूंग की दाल चावल लिया है मैंने हाफ कप यहाँ पे मैंने गंदुम लिया है वन एंड हाफ कप और जौ लिया है मैंने यहाँ पे थ्री फोर्थ कप यहाँ पे मैं आपको एक बात मेंशन करना चाहती हूँ कि मैं ये पिसा हुआ इसलिए ली हूँ कि इससे बहुत ही आसानी होती है बनाने में और बहुत अच्छी दलीम बनती है पहले मैं साबित जौ और गंदुम यूज़ करती थी लेकिन अगर आप पिसा हुआ लेंगी तो ये बहुत ही आपको ईजी होगा ठीक है अच्छा अब मैं आती हूँ स्पाइसिस की तरफ स्पाइसिस में मैंने यहाँ पर लिया है सौंफ दो खाने के चमचे लौंग मैंने बारह दर्द लिया है छोटी इलायची लिया है मैंने दस दर्द थ्री टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट सफ़ेद जीरा तीन खाने के चमचे साबित धनिया छः खाने के चमचे दालचीनी के मैंने चार स्टिक्स लिए हैं मैंने यहाँ पे लिया है सुरख लाल मिर्च लिया है तीन खाने के चमचे हल्दी लिया है दो खाने के चमचे और काली मिर्चों का पाउडर लिया है वन एंड हाफ टेबल स्पून नमक लिया है मैंने हंसब ज़रूरत ये देखिए सारी दालों को और ये चावल को मैंने मिक्स कर दिया है इसे मैं अब भिगो करके हिसाब से धो के इसे मैं भिगो दूंगी एक घंटे के लिए और फिर इसमें मैं पीसी मिर्च और हल्दी डाल करके इसे मैं चढ़ा दूंगी गलने के लिए ये देखिए ये जौ और गंदुम है इसे मैं अलग भिगोऊंगी और इसमें भी मैं पीसी मिर्च और हल्दी डाल के इसे मैं अलग चढ़ाऊँगी ये देखिए इन दालों को मैंने धो के भिगो दिया था और एक घंटा हो गया है अब मैं इसमें पीसी मिर्च और हल्दी डाल के इसे बॉईल करने के लिए रख रही हूँ और इसमें मैंने एक लीटर पानी डाला है और इसे मैं इतना कुक करूँगी बहुत अच्छी तरीके से गल जाए ये देखिए गंदुम और ये जौ को ही मैंने एक घंटे धो के भिगो दिया था अब इसमें भी मैं हाफ टी स्पून हल्दी मिर्चें और हाफ टी स्पून हल्दी डाल के इसे मैं बॉयल करने के लिए रख रही हूँ और मैं इसे इतनी देर तक पकाऊँगी कि अच्छी तरीके से गल जाए जितनी देर में हमारी दालें चढ़ी हुई हैं अब मैं हलीम का मसाला तैयार कर लेती हूँ अब मैं इन तमाम मसालों को पीस लेती हूँ ये देखिए इसे मैंने बहुत बारीक पीस लिया है और इसका बहुत खूबसूरत सा कलर आ गया है क्योंकि मेरे जो हल्दी का कलर था बहुत प्यारा था और ये बहुत प्यारा लग रहा है अब मैं ये देखिए दालें भी चढ़ गई हैं और ये मसाला भी तैयार हो गया अब मैं चलती हूँ दलीम के लिए मुझे कौरमा तैयार करना है कौरमे की तरफ चलते हैं ये देखिए ये दालों को मैंने बॉईल कर लिया है और ये गंदुम और जौ को ही मैंने बहुत अच्छी तरीके से बॉईल कर लिया है अभी इसे ठंडा होने के बाद मैं इसे ग्राइंडर में ग्राइंड करूँगी लेकिन मैं ये बता दूँ कि ये आधा मैं इसमें से जो गंदुम और ये जौ है इसे मैं आधा ग्राइंड करूँगी इसमें डाल करके आधा को मैं ऐसे ही डालूँगी अच्छा जब मैं इसे ग्राइंड करूँगी मैं उस वक्त दिखाऊँगी बहुत एहतियात से ग्राइंड करना है सिर्फ एक मरतबा ही मशीन को चलाना है इसे बहुत बारीक नहीं पीसना है ये देखिए मैंने कुकर में ऑयल डाल दिया है अब इसमें मैं प्याज कटिंग कर दिया था प्याज डालूंगी और मैं प्याज को फ्राई कर रही हूँ तो प्याज फ्राई हो जाएगा थोड़ा उसके बाद फिर मैं इसमें गोश्त डालूंगी देखिए प्याज लाल हो गया है अब इसमें ये गोश्त डालूंगी और गोश्त डाल करके इसे मैं चलाऊंगी अब मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालूंगी इसे मैं लो टू मीडियम फ्लेम पे पाँच मिनट तक इसे इसी तरह से फ्राई करूंगी ये देखिए इसे मैंने लो टू मीडियम फ्लेम पे इसे फाइव मिनट तक मैंने बहुत अच्छी तरह बुनाई की है गोश्त ने भी अपना पानी छोड़ा था और अब ये चूंकि दलीम मसाला है ये मैंने ज़्यादा ही बनाया था अब मैं इसमें फाइव टेबल स्पून भर के डालूंगी बाकी मैं इसे सेव कर लूँगी और फिर इसमें मैं ये चार गिलास पानी डाल रही हूँ 
ताकि ये बहुत अच्छी तरीके से गल जाए और मैं कुकर को आधे घंटे के लिए बंद कर दूंगी ये देखिए आधा घंटा हो गया है और गोश्त भी गल गया है लेकिन अब मैं इसमें दही डाल करके इसकी बुनाई करूंगी ठीक है फिर मैं आपको दिखाती हूँ और ये गोश्त बहुत अच्छी तरीके से गला हुआ होना चाहिए ताकि इसके रेशे बहुत अच्छे हों मैं आपको एक गोश्त निकाल के दिखाती हूँ ये देखिए बहुत अच्छा गला हुआ है गोश्त ये देखिए हाथ से कितना अच्छा सा ये मैश हो गया ठीक है अभी मैं जब इसकी बुनाई करूँगी इस दौरान ये और भी बहुत अच्छी तरीके से गल जाएगा ठीक है मैम मैं आपको दिखाती हूँ ये देखिए दही डाल के भी इसकी मैंने दस मिनट तक सही से इसको मैंने चलाया है और इसकी बुनाई की है लेकिन बस यहीं पर अब मैं इसे ऑफ कर दूँगी इसका फ्लेम ताकि इसका जो पानी है इसी पानी में फिर मैं दालों को सही से ग्राइंडर में ग्राइंड करूँगी और इसका ये जो बीफ है मैं यहाँ इसे निकाल लूँगी ताकि इसका बहुत अच्छा मैं रेशा निकाल लूँ ठीक है इसका रेशा मैं हाथ से ही निकालूँगी इसे मैं चॉपर में नहीं डालूँगी इससे बहुत अच्छा रेशा बनेगा इसका ठीक है ये देखिए ये गंदम और ये जौ है मैंने जैसे आपको बताया कि सिर्फ इसका आधा मैं इसे ग्राइंड करूँगी और आधा मैं ऐसे ही डालूँगी ठीक है बगैर ग्राइंड के डालूंगी लेकिन ये दालों को जो हमने बॉईल किया था इसे हम पूरा डाल करके इसे ग्राइंड करेंगे अब ये जो कोरबे की ग्रेवी थी इस ग्रेवी को इसे ग्राइंडर में डालेंगे और इन दालों के साथ इसे डाल के इसे ग्राइंड करेंगे देखिए इन सब दालों को मैंने ग्राइंड करने के बाद इस पतीली में मैंने डाल दिया है और ये मैंने गोश्त को भी इस तरह से इसके रेशे कर लिए थे वो भी मैं इसमें डाल दूंगी और फिर मैं इन सब को बहुत अच्छी तरीके से इसमें डाल के मिक्स करूंगी और जितनी अच्छी इसकी मैं घुटाई करूंगी उतना ही अच्छा इसका टेस्ट आएगा ये देखिए तकरीबन आधा घंटा मैं इसकी बहुत अच्छी घुटाई करूँगी क्योंकि अब ये असल जो इसका जो टेस्ट अब आएगा ना इसके साथ ही आएगा जितनी अच्छी मैं इसकी मिक्सिंग करूँगी इसकी घुटाई करूँगी उतनी ही अच्छा इसका फ्लेवर आएगा ठीक है ये देखिए ये आधा घंटा हो गया है और ये इसकी बहुत अच्छी एक ये देखिए इतनी ही कंसिस्टेंसी हमें चाहिए थी मैंने इसे घोटा से ही इसे इसकी घोटा लगाया है और मुझे नमक इसमें कम लग रहा है ठीक है मैं इसको घोटने के लिए मैंने ये यूज़ किया था ये घोटना दाल घोटनी जो होता है ये मैंने इसे यूज़ किया था और अब देखें अब मैं इसमें बघार लगाऊंगी बघार लगाने के बाद भी इसे तकरीबन मैं पंद्रह मिनट तक इसे मुसलसल इसी तरह से घोटूंगी ये देखिए मैंने इसमें बघार लगाने के बाद भी इसे पंद्रह से बीस मिनट तक मुसलसल इसकी इस तरह से घोटाई की है और ये बिल्कुल तैयार है ये आप देख सकते हैं अब मैं इसे आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ ये देखिए बिल्कुल हलीम तैयार है इसमें मैं आप तड़का लगा रही हूँ ऊपर से वो जो मैंने हलीम मसाला बनाया था उसी को मैं इसके ऊपर ऑयल के ऊपर मैंने थोड़ा सा वो मसाला डाल करके इसके ऊपर मैंने इसका ये तड़का लगा दिया है ये देखिए ये मज़ेदार हलीम तैयार है ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी देखें आप और इसके रेशे देखें आप कितने अच्छे आए हैं आई होप कि मेरी आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी अगर आज आप अगर मेरी आज की रेसिपी आपको पसंद आई है तो इसे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा थैंक यू फॉर वॉचिंग अल्लाह हाफिज़